ఆ సినిమా ముందు ఏమీ నిలబడవు మేమందరినీ నిలబెట్టేది సినిమానే అందుకే సినిమానే నిలబడుతుంది సినిమానే నిలబడుతుంది అనే డైలాగ్ రాశాను అట్ ద సేమ్ టైం తనికెళ్ళ భరణి గారికి యాక్టర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే అదర్ బయట జీవితంలో కాంప్రమైజ్ అవ్వలేక ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాను మళ్ళీ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చాక కాంప్రమైజ్ ఏంటి అనే డైలాగ్ అవ్వచ్చు అండ్ నాకు చాలా అప్రిషియేషన్ వచ్చిన డైలాగ్ ఇవాళ కాంప్రమైజ్ అండ్ అడ్జస్ట్ ఆ డైలాగ్కి చాలామంది నాకు టెక్స్ట్ చేసి మరీ పెట్టారు కాంప్రమైజ్కి అడ్జస్ట్కి ఒక చిన్న డిఫరెన్స్ చెప్పాము కాంప్రమైజ్ అవ్వడం అంటే ఈ వృత్తి అనుకున్న వృత్తి వదిలేసి ఇంకో వృత్తి చేయడం అడ్జస్ట్ అవ్వడం అంటే అదే వృత్తిని ఇంకోలాగా ఇంకోరితో చేయడం ఆ డైలాగ్కి చాలా మంచి రెస్పాన్స్ వచ్చింది ఇవాళ నేను ఇన్ని మైకిల్ పెట్టుకొని మీ ముందు మాట్లాడుతున్నా అన్న ఇవాళ నేను ఇలా ఉన్నా అన్న కారణం సినిమానే కాబట్టి డెఫినెట్గా సినిమాకి ఎంతో మేము రుణపడి ఉన్నాం ఆ రుణం తీర్చుకోవడానికి కొన్ని వాక్యాలు కొన్ని అక్షరాల రూపాలు రాసే అవకాశం ఈ సినిమా ఇచ్చింది కాబట్టి ఈ సినిమాలో చెప్పడం జరిగింది అండ్ బేసిక్గా వరుణ్ గతలకొండ గణేష్ క్యారెక్టర్ సినిమాలో హీరో అయినప్పటికీ కనిపించే హీరో అయితే కనబడిన హీరో సినిమా ఈ సినిమాలో హీరోయిన్ని మార్చేది సినిమా అందుకు అంత చెప్పాల్సి వచ్చిందండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నిన్న ఈవినింగ్కి ఇప్పటికీ లైఫ్లో ఉన్న చేంజ్ సినిమా అండి నిన్న ఈవినింగ్ నా సినిమా ఏంటో ఈ ప్రపంచానికి తెలియదు ఇవాళ నా సినిమానే ప్రపంచం అంటున్నారు చూసిన వాళ్ళందరూ మెంటల్ స్టేటస్ నిన్నటి మీద కోలుకుంటున్నా అని చెప్పొచ్చు కోలుకున్నానని ఇంకా చెప్పలేనండి ఎందుకంటే నిన్న నా లైఫ్లో జరిగింది నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేను నేను చెప్పినట్టు ఆ ఫస్ట్ సినిమా ఫ్లాప్ అయినప్పుడు కూడా ఆ నెక్స్ట్ సినిమా ఏంటి అని ఆలోచించాను నిన్న నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచించలేని పరిస్థితి నెక్స్ట్ ఏంటి అని ఆలోచిస్తే సొల్యూషన్ లేని పరిస్థితి ఒక సినిమా టైటిల్ తీసే సినిమాలు ఏమని చెప్పి పంపించాలి అంటే ఎవరైనా నీ పేరెంట్ అని అడిగితే నేనేమని చెప్పాలి అనే ఒక ప్యానిక్ సిచ్యువేషన్ ఒక పద్నాలుగు పదిహేను గంటలు నేను పడ్డ డ్రోమా నేను నైట్ అంతా పడుకోలేదు నిన్నటికీ వాళ్ళకి అని కాకపోతే ఇంత ఈ సక్సెస్ని ఇంకా బాగా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళేమో నిన్న మాకు జరిగిన ఆ ఇబ్బంది జరగకపోయి ఉంటాయి అంటే సినిమా ఇండస్ట్రీ చరిత్ర నాకు తెలిసి ఏ లాంగ్వేజ్లో కూడా భారతదేశ సినీ చరిత్రలో రేపు పొద్దున సినిమా రిలీజ్ అవుతున్నప్పుడు టైటిల్ మార్చిన సినిమా ఏది అవ్వకపోవచ్చు ఆ చరిత్రలో ఆ రకంగా కూడా అలాంటి ఫీట్ జరిగింది కూడా మా సినిమాకే కాబట్టి ఈ సినిమా డెఫినెట్గా చరిత్ర సృష్టించబోదని నమ్ముతున్నాను థ్యాంక్ యూ బాగా చెప్పారండి బాగా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సార్ పైసలు ఇస్తుందని విన్న సినిమా పేరు ఇస్తుందని విన్న కానీ ఇంత ప్రేమనిస్తుంది అనుకోలే అది గణేష్ డైలాగ్ కాదండి ఇప్పుడు మా డైలాగ్ అది మా సినిమాకి ఇంత ప్రేమ వస్తుందని మేము అనుకోలేదు ఇంత షార్ట్ గ్యాప్లో ఏ ముహూర్తం నా డైలాగ్ రాసినా మేబీ తదాస్ దేవులు తదాస్ అని ఉంటారు నిజంగా ఇంత ప్రేమ వచ్చింది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి వాళ్ళ ప్రేమ కూడా నిజంగా ముక్కు మొహం తెలియని మేము మేము వాళ్ళతో వాళ్ళు వాళ్ళు అసలు మమ్మల్ని కలిసి ఉంటారు చాలామంది కనీసం మాకు సెకండ్ కూడా ఇచ్చి ఉంటారు వాళ్ళ లవ్ కూడా సినిమానే ఆడియన్స్ని మమ్మల్ని కలిపేది కూడా సినిమానే కదా సో ఓవరాల్గా ఎవరు గెలిచారు ఎవరు ఓడిపోయారు అనేది ఒకవేళ చర్చనీయాంశం అయితే ఎవరు ఓడిపోయారు నాకు తెలియదు నిజంగా నేను మీరు అడిగారు కదా నిన్న నేను నిన్న నేను ఓడిపోయాను అనుకున్నాను బట్ ఇవాళ చెప్తున్నాను ఎవరు ఓడిపోయారో నాకు తెలియదు ఎవరు ఓడిపోయారు అనేది సస్పెన్స్ సినిమా మాట్లాడు గెలిచిందండి థ్యాంక్ యూ